Tres de la mañana con 24 minutos, gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio aquí a través de Radio Forex Hispana, estamos en vivo en el último día del mes de febrero, el último día laboral, 27 hoy viernes, 27 de febrero, muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy, mañana donde, bueno, pues yo creo que mayormente vamos a estar viendo cómo el dólar duerme la mona después de la fiesta de pips que el día de ayer se generó, eh, lo tenemos eh, rompiendo el día de ayer de forma importante, la zona de resistencias que están por ahí de los 95 con 11, y bueno, pues se coloca en máximos de un mes el dólar index así, eh, con ese movimiento rápido vertical, que el día de ayer no descansó de subir eh, prácticamente eh, desde que fueron estuvo subiendo sin parar eh, por lo menos unas 5 horas seguidas sin tomarse el más mínimo descanso, ya para el final de la sesión americana, hubo un pullback un poquito eh, interesantón por ahí digo, tomando en cuenta que no había descansado nada, y después volvió a hacer unos últimos máximos con los que se coloca precisamente con máximos de 95 con 36 para el día de ayer, movimiento fuerte dicen que de alguna manera podría tener algo que ver con el ataque que recibió el dólar australiano el día de ayer en fin, el chiste es que de alguna manera el dólar australiano presionó por mínimos más bajos, y sin embargo, en mi opinión todavía no cambia su visión eh, potencialmente alcista ¿eh? el escenario para ese dólar australiano, no necesariamente deja de ser eh, alcista con con ese ataque del día de ayer, aunque hombre, tamaña caída que se llevó el día de ayer, tamaño costalazo también, fue el que más se movió con respecto a sus principales pares, eh, también eh, el, el movimiento importante Mire, el dólar australiano el día de ayer, entre una cosa y otra, perdió 136 pips, pero en porcentaje, esta es una cantidad mayor de lo que, eh, por ejemplo fue el desplazamiento de el euro, por ejemplo, que eh, se dejó caer 196 pips casi 197 pips, pero obviamente eh, parte de una base mayor, ¿no? de, un, de un precio inicial mayor en la caída, y por lo tanto, en términos porcentuales es menos agresivo, ¿no? Entonces, así la cosa dice eh, eh, por acá este mi amigo José, me violó la semana. Yo también, esta semanita para mí no fue buena de trading. Digo, tampoco fue mala, afortunadamente no tuvimos pérdidas, pero dejé pasar ganancias, o sea, eh, teníamos en ganador, primero tenía en ganador el yen, <ríe> y que se regresa, y apenas llegué a sacar la break even, y luego ya en la reentrada no me he metido. Estoy esperando a ver si, si termina de hacer un pullback, a ver qué. En el tema de eh, la libra después, justo cuando eso pasó, eh, tenía yo ganancias con la libra, y pues ya también estaban... Eh, este, eh, pues interesantitas en cuanto a que ya había roto resistencia, etcétera Y justamente el día de ayer le decía, este, me había puesto en break even. Dije, bueno, esto eh, de repente me dio la impresión que pudiera eh, parecer una diagonal, aunque no estaba del todo claro. Y dije, esto igual se puede caer agresivo, pero bueno, vamos a ver si no es idea mía. Por lo pronto lo que tomo la decisión, déjame este, ponerme en break even. Y ya no llegué a, a checarlo otra vez el día de ayer para ver eh, eh, de cerca, a ver si hiciera una diagonal o no. Se cayó y con ganas. Entonces dije, bueno, que okay, ahí muere, ¿no? Este, y antes de eso también me había pasado lo mismo. Eh, en, ah, pues el canadiense también este, Con el regreso, el chiste es que esta semana En puro break even salí y me siento afortunado Que es lo peor, ¿no? Este, pero bueno, en fin, así las cosas en esta semana Oiga, el día de hoy, pocos fundamentales Vamos a tener datos eh, eh, de eh, Inflación para Italia eh, Para España ya los tuvimos eh, Declina por octavo mes consecutivo la inflación Allá en España para este mes de febrero eh, Obviamente eh, Más que nada llevada por los precios bajos ¿no? De la energía eh, que tanto eh, pues están dándole un espacio a los consumidores como también de alguna manera pues el problema es que vayan a generar segundas rondas deflacionarias en este caso no lo cual sí sería más peligroso por lo pronto este el índice de precio del consumidor cayó 1.2% en el comparativo analizado en febrero eh, si acaso el decline es menor que el 1.5% que se había visto para el mes de enero y eh, también el día de hoy eh, tenemos que hay algunos precios eh, bueno se el dato de indicadores líderes de la KOF para Suiza, eh, quedaron en 90.1 en el comparativo mensual para febrero, por arribita de los 89.0 esperados, pero bien abajo de los 97.0 de la previa, que fueron realizados inclusive a la baja, 96.1, así que la economía para, para lo que es eh, Suiza, pues así como que todavía bien no se ve. Tenemos eh, preliminares de inflación para Alemania, ya tengo el reporte de Saxony, y tengo eh, por acá, eh, una ciudad más hace un rato vi, ahorita le digo, ah, no, pues Saxony es la que tengo hasta ahorita, perdón, eh, la otra es el dato de de índice de producción, si no me equivoco, este en Saxony el decline de los precios dejó de existir en este mes de, de diciembre. Eh, lo tenemos en el comparativo analizado con un aumento del 0.3% y con el comparativo analizado con un aumento del 0.9%. Eh, en Francia el gasto del consumidor aumenta 0.6% en el comparativo mensual. Bien, esto es dato de enero. Crece el, el consumo personal por arriba del de menos 0.3%. No es cierto, sí, del menos 0.3% que el mercado se estaba esperando, pero por abajo del 1.6%. 1.6% de la previa fue realizada hacia el alza 
en el comparativo analizado, el gasto del consumidor aumenta un 2.6% en el comparativo analizado, muchísimo más arriba, cinco veces mayor que el de la previa, y eh, pues eh, por arriba también del 1.8% que se estaba esperando. La señora Forbes eh, del Banco de Inglaterra dice que el Banco Central debería de considerar normalizar las tasas y espera que haya crecimiento en, en los eh, salarios, todavía que inclusive tome más velocidad, eh, dice el día de hoy. Y también tenemos eh, índices importados en Alemania, bajando 0.8% en el comparativo mensual, eh, una caída menor a la esperada del 1.1% y mucho menor que la previa, que era de 1.7%. Eso es el comparativo mensual, en el comparativo analizado la caída fue del 4.4%. Y algunas otras noticias eh, preocupantes, Grecia, como eh, pues con lo que se negoció al final de cuentas, mire, está en Bloomberg, pero me llamó la atención en Bloomberg está eh, el que era el director anterior del Banco Central Europeo, el señor eh, Terichet, está ahí hablando en Bloomberg en esta mañana, no más a ver si le comento qué anda diciendo, pero por lo pronto, eh, le decía yo noticias preocupantes en Grecia eh, podría tener que retrasar sus eh, 1600 millones de euros que le debe al Fondo Monetario Internacional el próximo mes, porque dice que pues le está dando problemas a encontrarse financiamiento que eso habrá que ver, ¿no? porque hace un rato decía que le alcanzaba perfectamente hasta mediados del año, pero bueno, habrá que ver cómo queda esto, porque eh, pues eh, hasta ahorita todavía no le han soltado fondos, ¿no? O sea, le extendieron el programa, sigue contando, por ejemplo, con el amparo del Banco Central Europeo para el ELA, etcétera, pero en realidad eh, no hay todavía un desembolso y no habrá un desembolso hasta que no le revisen la tarea en detalle a Grecia y estén totalmente satisfechos ya sin esas reservas que el Fondo Monetario Internacional expresaba y que el Banco Central Europeo expresaba sobre eh, las reformas que está intercambiando ¿no? eh, Grecia para ver si la calidad eh, o vamos el efecto es igual de consistente que las que está quitando, es lo que quieren ver estas instituciones, así que no va a haber dinero que se le entregue hasta que no entreguen ese plan detallado, que sea menos amigo, y eh, pues eh, parece que entonces le faltarían 1.600 millones para su pago eh, con el Fondo Monetario Internacional, según reporta uno de los principales diarios eh, griegos, el Catinerini. También tenemos esta mañana que la confianza para el Reino Unido, según la GFK, quedó en 1 en febrero, por debajo del 2 esperado y del 1 de la previa. Eh, el señor Shafik del Banco de Inglaterra dice que eh, el aumento de las tasas debería ser limitado y gradual y que el próximo movimiento probablemente será hacia un alza de tasas de interés esto es repetir básicamente lo que ya había dicho el señor Carney en el reporte inflacionario que le pasaba al canciller del tesoro y bueno pues agrega que si eh, la falta de, eh, de capacidad utilizada en el mercado laboral se absorbe más rápidamente entonces el aumento de las tasas podría ser más rápido de lo que el mercado está esperando actualmente, bueno pues ahí tiene usted lo que comentaban sobre este tema también bueno sigue la especulación sobre el recorte de tasas por parte del Banco de la Reserva de Australia, que esto pues ayudó ¿no? a hacer ese retroceso que le platicaba al principio de este comentario en el tema del dólar australiano, y eh, analistas del Deutsche Bank, eh, de JP Morgan y de Westpac, todos eh, aumentaron su pronóstico de eh, recorte de tasas de un cuarto de punto para la próxima semana, cotizándola en un 54% de probabilidades en este momento, y eh, pues también tuvimos los datos, por cierto, allá en lo que era Japón, de eh, precisamente la inflación que aumentó un punto por ciento en el comparativo internacional en enero sin tener en cuenta la subida del IVA. La tasa de inflación se desacelera así en enero hasta su tasa más baja en más de un año y medio por el descenso de los precios del crudo allá en Japón. Eh, y eh, ya para terminar, le tengo los comentarios de los miembros de la Reserva Federal. Hablaron dos no votantes y un votante. ¿No es cierto? Tres no votantes y un votante. Eh, el señor Bullard, que no tiene voto y que es ligeramente hawkish, dice que las proyecciones de Yellen para un aumento de las tasas de interés no están eh, lejos de eh, la media de eh, los miembros de la Reserva Federal, el señor Fisher, que es el no votante hawkish allá en la Federal Open Market Committee, es decir, tiene derecho a voz también, pero no a voto, eh, dice que piensa que eh, la Reserva Federal debería aumentar las tasas eh, más pronto, eh, perdón, es cierto, Fisher es el no votante hawkish, dice que él piensa que la Fed debería aumentar las tasas más pronto y luego proceder de forma más gradual. Fisher también dice que los efectos de un dólar fuerte eh, pues no está eh, formando parte en este momento al menos, de las deliberaciones para el movimiento de las tasas de interés, es decir, no lo están todavía tomando como un factor que en este momento preocupe a los miembros de eh, la Reserva Federal de Estados Unidos, mientras que Mester, que es eh, no votante también, ligeramente hawkish, dice que él está de acuerdo con la opción de un potencial aumento de tasas en junio, lo mismo que decía el señor eh, Williams de la Fed, que también es, ese sí es votante, es ligeramente dovish, que dice que sí, que el aumento de las tasas podría venir, hasta el que es eh, dovish, reconoce que el aumento de las tasas podría venir para mediados de junio. Entonces, bueno, pues ahí tiene usted los comentarios de eh, los principales miembros de la Reserva Federal hasta el momento.
3 de la mañana con 38 minutos, ya la breve barbaridad del día de hoy. Déjenme ir a hacer mis análisis y yo regreso con ustedes en un rato más. Lo dejo con música, eh, pero antes la cápsula de mi amigo Mauricio Orsini y los expertos hablan.